jūras ziedēšana. Sauras taciņā reiz brīdu, jūra mana, saule mana, un tai vidū, tu, ne, un tai līksmē, tu pa vidu. Atzisu šo viļņu delnās, ēnu acis, ēnu plaksti, saules uguns, kura pelnos, smilšu palsi, ēnu raksti. Tā ir tas sapnis un dzīve, kā tas viss mies un tā. Anī, mūsu malu. Mēs ejam pa meža ceļu, kas sniegt pārslīt divantos viss. Kad mitējos egļu zaros, šūpojās mīgrēslis. Un nolaižās zemāk, vēl zemāk, tūs pelēkais debesu jums. Un dziļāk ieguļās sniegā. Ēnu asējums. Tāds mies, ka neviļus stājam mēs abi, es un tu, saplūstot kopā aiz meža šalcošo klusumu. Tālāk numur seši. Tas par to pašu. Par mums Pārilī zeltēna gaisma Mūsu ķermeņa ir kā sūk Saules zeķīši acīs Ar ziliem un spulgiem spogulīšiem Elpoju Tāvo elpu Tā ir kā ņirboša saule Elpo arī jūra Bet šķiet, ka tevī Ir visu jūru elpa. Ne jau dievību tu. No jūras putām radīt nēs. Bet pats gan jūtos, kā maziņš dievs. Jo elpo arī tu. Manu elpa. Šis dzīvē. Šis dzīvovis bija izvēlēts tāpēc, ka... Es biju cerējus, bet tā nesanāca, ka piedalīsies šī vakarā arī viens fotogrāfs, jūrnieks. Un šī fotogrāfē es diezgan daudz skaistus, interesantus jūras skatus. Un tos ir atbilst, kuri ir atbilstos liedaku dzējai. Un arī šim, šim dzējolim par mīlestību un par to. Viņš nerāda cilvēkus, bet rāda jūru. Bet tā jūra tik izteiksmīgi tur ir parādīta, ka tiešām jau sajūta arī to dzēju. Šīs fotogrāfijas varat šajūs svētkos aplokot. Ceturtajā augustā senču putekļos, kur tiks parādīta fotokolāža. Dainis Rozentāls par Liedaga dzējoļiem. Tā kā laitni lūktu apmeklējiet arī to pasākumu, un tad varbūt kaut kas skatoties tās fotogrāfijas, jums arī ieskanēsies no liedēm dzējas, par kuru mēs šodien runājam. Tā, bet tālāk pēc šī te... Ā, es nodeklamēšu pati. Naktī. Vēja dziesma šonakt skanu. Vēja tango. Kāpēc tavas asenis vējuši nesabango? Kāpēc nekūst ledus puķi tavā vaigā? Katru nakti vējš taču neatstaigā. Ļauj, lai plīvo tavi mati, lai skan līgo. Meklē papārti un ziedu bezgalīgo. Uguns kurā pelni vien, pelnu plēnes. Vēja ziedi, vēja ziedi, mēdās mēnes. Kam to ziedu? Vēji mala krasta kāpās, smildziņa lūk, nesalūza, nepiekāpās. Zemē, autas, tumsas skauta, rasā mirgo, pienāks diena, aizauļosi zelta zirgā. Nu, vai tas zelta zirgs vienmēr būs, vai ne? Tad no Anniņa tu pasaki, kas vēl var mūt. Mīl un viltus, mīlēji silti, 
Viltus, it tilts joprojām uz mani. Mīla un viltība zvana, kā zvani. Mīlas pļaviņā viltību gani. Viltus, it čūskiņa gluma un pasa. Mīlas rūdens nu gainē asa. Un, protams, ja nākas saskarties ar viltu, tad reizē rodas arī sāpes. Un es gribu par vienu dzejolīti drusku pastāstīt. Iedagām bija dzejolis. Es sāpju vilnim pretī eju. Man sāpju vilnis pretī šalts. Man stumči zilais sāpju vilnis, kas galotnē tik sniega balts. Un tā Mēs katrs pretī ejam, un tā mums katram pretī šalts kāds neizbēgamības vilnis, kas galotnē tik sniega balts. Un vēlāk, kad iedagam sākās tāds kaut kāds, varētu teikt, romāns, pat varbūt kaut kāda, nu tā viņa pēdējā lielā mīlestī, kurā viņš ļoti daudz arī cieta, tad viņš Viens no viņa pēdējā laika dzejoļiem bija tāds. Es pats sāpju vilnis nedaudz pārveidots. Es sāpju vilnim pretī eju. Man sāpju vilnis pretī nāk. Nes tavu izzūdošo seju ar katru vilni redzamāk. Dzejols pilnīgi pārvērš, cik kā tie paši vārdi, bet dzejols iegūst pavisam jau citu un tādu rakstu. Un te vēl, nu, kad ir sāpes un kad ir grūti dzīvē, kā tās var rendināt, kurš var pateikt, kas līdz vislabākās zāles? Tu var pateikt? Nē? Nē. Man, piemēram, tad vajag iedzert. Sāc tik lapās to draugu. Nē. Sāc pavadīt laiku. Un savā jaunības dienu dzejoļi, krājumā viņam ir ievietāts tāds dzejolis. Dzīve tā kā upe palo, šodien raizi aiz apsats smīns, šodien visu projām skalo, Dzidrējs Bulgārijas vīns. Vai es viens? Mēs esam divi. Es un vīna kaus tur klāt. Laižu savu sapnu zīvi vīna glāzē peldināt. Vēlāk, kad uz citu pusi prātīgs solis jālīt būs, varbūt atskatīšos klusi kaut kas miris glāzē dus. Un tad lūk nāk tā saukt, ja varētu tos varbūt arī nosaukt par ēnu dzejoļiem vai kā, nu viņš piemēram dod tādu, viņi uzrakstīs dzejolā nosaukumu balādi, bet tur viņš pats savu dzīvi kaut kā mēģina varāt. No jūras viņš pārnāca mierīgs, Un klus kāds vienmēr bijis. Un līļa ap viņu dielieti, ko izlaista maksi, redzēju, kā tas bija. Kā pati jūra bija kļūstās skats, kā mastas smaila, kā nazis. Pat māmuliņai un tēvam par grūti nācās to pazīt. Uz kreiča kā bala laikas patiesi. Uz ercenas spēlēja dzirdi un karavam garām pagājis pīķi ieteriecā sirdī. Uz sorja morja pili vietas braucu jau sen. Tāds svež dedzino švež mani uz turjani cen. Un atkal vēji kā nāži, Priež rūnu rakstus man vaigā, Kur sorja morja pilī, Kailand vēsē 
Celestaiga Un atkal vēļi kā nāk Griež rūdu rakstus man vaigā Tu zori amori Tur sorija morija pilī, kā īlanda vēsele staigā. Lūk, šis dažādās noskaņas, šis pārdomas par dzīvi, dzēniekam liekas secināt. Man baisi top no mana mūža, tāds tukšs, nevērtīgs un lēts. Nē, kāpēc tukšs, kā kaudze gružu, un gružos kaut kas pazaudēts. Ir vikses, zeķes, zābakpāris, ir apnēsāts un rūzgans svārks, ir gružu kaudze, un tai pāri Guļ debesis kā milzu mārks, Guļ debesis kā tumša pekle, Vlāv viņā pals uz zvaigžņu sieks, Un veltīgi tur būtu meklē To zvaigzni, kura saucas prieks. Un vēlāk viņš pieraksta ar indiņas, Vai būs man sava mūža bīties, Ka brīdi šķiet tas tukšs un lēts? Var cilvēks ziļi miglātīties un tomēr nebūt pazaudēts. Bet šīs pārdomas, šī visa iekšējās pretrumas, tās bieži vien ir saistītas ar negulētām naktīm, ar murgiem, ar pulksteņa tikšķiem, skaitot, gaidot rītu. Nu, Anniņ Lūdzu. Atkal ēnas top garas. Saulepi apvāršņa skaras, atkal piezogas tumsa, atkal mans pulkstenis baras, ka tikai vaļējām acīm protu sagaidīt nakti, ka atkal vīziju pilni istabas kakti. Es nespēju rēgus aizdzīt, ja apziņa sevi blēde, kāds nelūgts viesis ai modinātāju mēdās. Tik, vai tiešām bija vajadzīgs tik, Tā, a to mēs nevajadzēja tā, tik un tā, tik un tā, tik un tā, tik, tā, tik, tā, tik, tā. Saprotami sveša, nesaprotami tuva seja, sacistis čūskasē asti jakstīta dzeja. Domu labirīns puspavērtajā ejā, ņib sīkspārņi, ņib aklajā dejā. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Sīkums, sākums, vēlreiz pienākums. Esi gan tu labiņais, kad būsi panākums? Skaties, te ļausim pēdējo reizi. Vēja rādītais atkal nošķiebjās greiz. Prast, aprast, saprast. Nē, nesaprast! Miglaini viļņo ūdens zīmējās krasti. Visu piekrasti sedz salausti masti. Čūska smilti vēlreiz rakstā ar asti. Tik, tā. Tik, tak, tik, tak. Vērnība saki, kāda būs atrasē? Vai kam svarīgam nebūšu pagājis garām? Tiešām, pat tiešām, kā gribot, kā negribot, daudz kā pietrūks, ko varētu citiem dot. Tik, tak, tik. Tak, tik, tak. Pēnības taka, garā, kā bezmiega nakts. 
paldies! Pēc gaismu vāro, kā svecis plaiksnīgā dāks. Lūkojos, lūkojos savā tumšajā logā un brīnos, cik pals rīta svīdums tur zogās. Šis tāds garš, it kā murgu pilns dzejoli, bet būtībā, ka tā vairāk kārt lasa un iedziļinājas tur. Katra bārdu kopa ir saistīta ar ļoti jau nopietnām dzīves ainām ar pārdzīvojumiem. Varbūt kā secinājumi var pateikt vien arī skaistu liedāk dzejoli. Tu domu dārzā iegājis un klusē. Tā klusē augi raugoties uz mums. Mans laika rats jau mūža otrā pusē. Es labi zinu dzīve pulsošu mūžīgums. Tik viegli mēs, tik pilni smaga svina, ka gaitu grūti taisnu notuvē. Bet ceļa galā katrs gājais zina, cik ceļa sākums tomēr bijis svēts. Vai izbeidzis kāds sirdsapziņas sodam? Vai ir kāds tīra smiega balts un īsts? Ja darīts tā, lai nodzīvotu godam, vēl tavas dienas putni debesīs. Un turpinās domu septītais numurs. Iznāca vakars no mākoju un dzīles, kā akmens laikmeta suns. Tā pasaules skumi pilnā acī, vēl laiks tā pavārtums. Suns piespieda galvu pie debes loka, un tupēji domīgs un klus. Es vēroju sarkano saules ceļu un pramīgos mākojums. Un slīdēja ēnas, man šķita, ka svešas tāls pasaules vieta un aizgāja viesas ar skumjām acīm un dzisa dzirgstais piecas. Kas bija? Kas esmu? Es pazūtu tumsā, kā ūdens pilienu zūt. Šķiet atkal atrodos pirmu ceļa vidu, kur it kā jau kādreiz Redzu gadus, kā vulkānu skūpam, Klaidu vējā caur ūdeņu šūpam, Dzirdu vārdus, ko norāva vēji, No manām lēni drupošām lūpam. Tā jau bija tā nākotne mana, Vai tās pagātnes tagad nav gana? Tā piesni gusi jūra, lēni šūpo putu ziedus. Tereiz savas jaunās dienas, kā ar lingu tālēs viedu. Tereiz mīļa, mīļa elpā, manus vārdus izzer tautā. Vai tie vispār bija vārdi, bija nakts un ūdens šalka? Te melšu nesaprašā, bija sāpēs, bija prieki, kad ar jūru jārunājas, vārdi lieki. Tāda sena dziesma, ziemos nāk ar katru vēju, kur tu liki savus vārdus, vārdi bija pazaudēju. Nemanīju rīta rasu un 
Kola dienu svelmē kūpām Nemanīju pat kā gaisa Asins garša man uz lūpām Ko te melšu nesaprāšā Sāku nodarboties ar Liedaka dzēju. Man vispār patīk dzēju, un es esmu lasījusi un interesējusies būdama literatūras skolotāji par daudz dzēnieku dzēju. Un es nevarētu teikt, ka man Liedaks būtu paticis vairāk kā Olavs Gūtmanis savā dzējā, vai daudz citi latviešu rakstnieki, un ne tikai latviešu rakstnieki. Bet iznāca tā, ka Liedaks nomira. Man kapteins, uz kura kuģa, pie kuras strādāja Liedaks, viņš teica tā. Liedaks, viņš jau bija slims ar ausim, viņš jūt, ka kaut kas labi ar viņu nav. Viņš saka, jā, ar mani gadījumā kaut kas notiek, tad visus manus dzejoļus iedod ajai bumbīrēm, viņi zinās, ko darīt. Ajai bumbīri nemaz nezinu, ko darīt ar tiem dzejoļiem, vai ne? Nu, saņem veselu čupu papīrus, tur ir varianti visādi, un tā, nu, kaut ko es zināju arī, viņš jau pie dažiem krājumiem bija strādājis, bet neko nepadarījis līdz galam, un tā. Mēs tā joka pēc atšķiru, nu, to papīru kaudzi. Man priekšā stāv dzejos kapsētā, un tas dzejos ir tāds. Es te starp jums vēl pavisam to, Kā ēna saulē pāršaucot drūgu, kaut mani stindzina mūžības dvesma, tepārt vien esmu, tepārt vien esmu. Es smilšu acīm debesīs dzelšos, no zemes, caur zemi, augšām celšos. Ar zāļu stiebriņiem glāstīšu sauli, bet naktī būšu kaut vizoči prauli. Man tikai netīk tās runas par nāvi. Tepat vien esmu, tepat, kur stāvi. Un zini, ja tiešām man gribi būt tuvu, tad apsēj to drumu, ko nepavu. Un šitie vārdi iesitās galvā jūs saprotīt. Un tas man lika tālāk nodarīties pētīt un meklēt ar risinājumus un liedāk dzēju izdot. Ka liedāka dzēja ir iedvesmojoša, par to man liekas liecina jau Andris. Bet Andris nav vienīgais. Tikko liedāka dzējoši pavisam nesen izlasīja Roland Cūdis komponists muzikas. Viņš teica, vai kā man tā dzēja patīk. Viņš izteica, man uzrakstīja tādus vārdus par Liedaga dzēju. Liedaga dzēja dzied, tā ir poētiska, tā ir ritmiska, lieliskas atskaņas. Un tad nevēlta viņš saka, kāpēc ļaudis no mums gaida viņiem piemņemamu dziesmu. Liedaga dzēja svin, svin savu vienkāršību savā sarežģītībā un dažkārt pilnīgos džungļos, kur paliek tikai manis un atmiņas par skaisto. Citi reiz pat liekas, ka tā nav latviešu valoda, bet citi planētiešu. 
tālūk viens jauns salīdzinoši jauns cilvēks, agrāk nezinādams, ka tāds rietaks vispār ir, nejauši ieskatījies viņa dzeļoju krēmā un ziņo, es esmu liedaka fans. Vai ne tā? Ilgākus gadus ar liedaka dzeju ir strādājis Andris. Kad viņš mācījās mūzikas skolā pirmajā kursā, tas bija tas laiks, kad es sastādīju dzejoļu krājumu un es gribēju drusītī, nu tā pārdot, man vajadzēja tur nukārtot rēķinus un es gribēju to dzeju tā popularizēt. Andris bija pianistos un viņš daunis, piegāja viņam klāt un prasīja, Andri, vai tu nevari kaut ko pa starpu, lai man vienai nav jārunā visu laiku. Viņš teica, ko tu man teici, tu neatceries? Viņš man teica tā, viņš teica skolotāji, man ir dziesmas uzrakstītas ar liedaga dzēju. Tad viņš sēdās pie klavieriem un sita tās klavieras pamatīgi skaļi un dziedāja, viņam likās, ka skaļi, bet es zirdu tikai tās klavieras, es saku, tu dziedi skaļāk un spēlē klusāk. Un kad es šodien klausos, cik izteiksmīgi neansēt. Andris dzied, es gribu palūkt un nospēlēt trīs dziesmiņas, ja? Lūdzu. Es ceru, ka mēs visi gribam noplaucīt. Jā. Jā. Vienenīta saule spēdā, kas gan iedomāta bēda, Kā pret rudeni tad diena, katra diena dzīve viena. Vai to zaļo nātru šķīnis, vai to rozi nepazinis, Vai to apvinīti plūcis, ar ko žēlot baltu brūci. Kamēr sinu tēva miņu, būt veiņi dzen lai viņu, Saule man visapkārt staro, mūžu īso, mūžu garo. Kamēr sinu tēva miņu, būt veiņi dzen lai viņu, Saule man visapkārt staro, mūžu īso, mūžu garo. Kamēr zinu zilus pāri, ledus puķi rūtī pāri. Kamēr pamāju vēl kokam, kamēr koki sniedz man rokas. Staro vēl pirms tumsīs klusi, tāle, tāle ieaugus. Mākoņi malu plecā metis, vēl jau eju saulē pretī. Kamēr zinu tēva miņu, būt veiņi dzen lai viņu, Saule man visapkārt staro, mūžu īso, mūžu garo. Kamēr zinu tēva miņu, būt veiņi dzen lai viņu, Saule man visapkārt staro, mūžu īso, mūžu garo. Lūpās lūkšā 
Rolanda vārdiem man ir grūti vēl kaut ko pateikt, es nebiju, viņš man tos vārdus nebija teicis, es vienkārši fantastiski, kā viņš pateica par liedam, dzēju droši vien, ka ļoti līdzīgi, poētisms, brīvība tajā, vienkāršība tajā sarežģītībā, valodas plūdums, skaista latviešu valoda, arī tēmas, jūra, dzimtā kurzemes puse, mīlestība, skaistums. Nu, es domāju, ka Liedera dzēja jau sasaucās ar jebkura cilvēka iekšējo pasauli. Ja vien viņš atverās un viņu ar prātu un sirdu uztvēr. Jā, kā? Jā. Bet labi, varbūt kāds gribētu pirms mēs nobeidzam pateikt kādu, kā jums patīk Liedera dzēja, kā jūs vērtējiet. Kaut kā maz bija Latvijos, bet tā kā visu to dzirdot, viņi ir ļoti, it kā vienkāršas, bet arī sarežģīta. Patiesībā tad ir tik, tik tas liegais pieskāries un tad ir tā kā vātri. Tā 
Tas viss ir, ka liekas, ka viņa dzīvē tiešām viņš ko ir visu aprakstījis, savu dzīvi. Tā man, man patīk ļoti. Tā ir Ventspils bagātība. Tā ir bagātība. Un vēl varbūt kāds grib izsniegties, vērtēt. Ievērojiet tagad filmēt šito te. Tas ir ļoti svarīgi. Tad... Divo teiks lapā. Nu, jā, negribat vairāk, tad numur astotais. Reiz biju lidojoša zīles ar spārniem drebošiem un vāriem, bet nesam mani spārni šie, ir visām citām zivīm pāri. Es pratu viņu rozes cipt, man gaisa mūdeņi bija mājas. Es lidoju, ka spārni tirpst, līdz nokrit uz kuģa klāja. Reiz biju lidojošā zivs ar saulē noreibušām acīm. Reiz biju. Citu vairs neko, nekad neviens jums nepasacīs. Pārniem drebošiem un vāriem, bet nesa mani spārnišiem. It visām citām zivīm ārī, es pratu viņu rozes cirt. Man gaisa un ūdeņi bija mājas, es lidoju, ka spārni tirpst, līdz nokrit uz kuģa klāja. Reiz biju lidojoša zils Ar spārniem, trebošiem un vāriem Bet nesa mani spārnišiem It visām citām zivīm pāri Es pratu viņu rozes cirpt Man gaisa un ūdeņi bija mājas Es lidoju, ka spārni tirpst, līdz nokrit uz kuģa klāja. Reiz biju lidojoša zils, ar sturēbušām acīm. Reiz biju citu vairs neko, nekad neviens jums nepasacīs. Nekad neviens jums nepasacīs, nekad neviens jums nepasacīs. Wow! Paldies! Vai te varat kaut kas no šī vieda, vai jā? Paldies! Un jums arī par uzmanību klausīšanu. Paldies! 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 Mēs te bijām tādos ļoti sadzīviskos apstākļos, bet ziniet, arī dzejniekiem tā dzeja rodas, nu nav jau tā, ka kāds kaut kur noslēdzās kādā klusumā un sēž un saka, ka tagad man būs dzeja. Viss ir kā vajag. Jā, viss ir kā vajag. Viss notiek, vai nu ejot pa ielu, vai dzirdot bērnu čalas, vai redzot, kā pabrauc mašīna garām, tieši viss notiek tā, kā šodien notik pie mums. Un arī kaut šeit nebija Rudolfs Liedaks klātienē. Viņa lielākais sabiedrotājs vējš 
šeit bija visu laiku. Balsi sita domāju... cieti. Balsi sita cieti, un es domāju, ka tik ar visu to telti un visu to pārējo, ko mēs esam ar Udomā liedagam sagatavojuši, mūs neaiznes tieši tur, kur viņš ir tagad. Kāpēc ir tas viss notiek? Tas viss ir tā kā zīmes. Un es gribu pateikt lielu, lielu paldies Aijai Bumbierei par to, ka viņa piekrita un bija ar mieru nākt šeit un runāt un stāstīt par Rudolfu Lietaku. Liels paldies! Paldies arī mūziķi! Jūs visi saņemat pie jūras pilsētu literatūru, literātu izdevumu. Paldies! Un paldies arī jaukajai deklamērā. Drošījai ir kaut kas jautājums ajai personīgi, jo man liekas tik daudz, kā jūs teicu, kā viņa zina par Rudolfu tādā. Paldies! Paldies! Es nezinu. Paldies! Es vēl arī pajautāt personīgus jautājumus. Un visiem paldies, kas atnāca.